डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग टॉपिक नंबर एट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फाइव जीरो फाइव फोर और ये टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी एनर्जी एंड वर्क दे आर कजन्स दे आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन एंड आई लाइक टू कॉल लाइक एनर्जी आई लाइक टू कॉल एज इनपुट एंड वर्क आई लाइक टू कॉल एज आउटपुट सो वेन एवर वी प्रोवाइड सम एनर्जी वट डू वी गेट वी गेट सम आउटपुट ठीक है दे बोथ आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स वाई दे आर सेम थिंग्स बिकॉज इफ यू लुक एट देयर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सो अगर हम इनके एस आई यूनिट्स की बात करें सो बोथ एनर्जी एंड वर्क हैव सेम एस आई यूनिट ठीक है एंड वट इज दैट एस आई यूनिट दैट एस आई यूनिट इज जूस so let's define what is work so when we say that what is work aur iska ek aur naam hai jo ci use karta hai physics mein hum use karte hain for work that is called work done whenever we talk about work done and that is uh, force which we are applying multiplied by डिस्टेंस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिन कर लें कि इफ वी हैव लेट से अ बॉक्स हमारे पास एक बॉक्स है ठीक है लेट से इफ दिस इज अ बॉक्स एंड वट आई एम डूइंग आई एम अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन दिस बॉक्स ठीक है मैं कुछ फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूं and let's say the force i am applying is 15 newtons so this is the force i am applying theek okay? hai and what happens that this box moves ye box aage ki taraf move karta hai and moves about let's say 2 meters so distance jo ye cover karta hai box that is 2 meters so what is the work done i have here so the force i applied was 15 newtons multiplied by the distance i applied is 2 meters as a result the work done i have got is 100 newton into meters to ye yahan pe jo distance hai agar main isko parallel distance bol lo to galat nahi hoga although we don't write it but that's what we mean that this distance must be in the same direction as this force and that's what we get so basically isi 100 newton meters ko hum 100 joules bhi likh sakte hain so the work done i have got is either 100 newton meters or 100 joules right so this is the work done i have achieved all right Now one thing which you need to understand कि सी आई क्वेश्चन कैसे देता है क्या कोई ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या सिंपल ऐसे ही एक बॉक्स को पुश किया डिस्टेंस और फोर्स दे दी और वर्क डन निकाल दिया इज दैट सो नो सी आई कैन गिव यू सिचुएशन जहाँ पर वो ट्रिकी क्वेश्चन दे सके फॉर एग्जाम्पल अब बिल्कुल फ्लैट वो काम नहीं दे रहा वो कह रहा है कि एक इंक्लाइंट प्लेन पर आप बॉक्स को पुश कर रहे हो और अब आप बताओ कि आपने कितना वर्क डन किया अब इसमें सी आई दो क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन देता है एक तो दे गिव यू दिस डायमेंशन एक दे गिव यू दिस हाइट ठीक है ना दिस हाइट दे लेट सपोज गिव यू टेन मीटर्स फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एनी थिंग बट लेट्स जस्ट से दिस इज टेन मीटर वैल्यू एंड देन वट डू दे डू दे गिव यू अनदर डायमेंशन मे बी दिस डिस्टेंस ये जो हाई पॉटिन वाला ठीक है और दे गिव यू दिस एज लेट सपोज 15 मीटर्स नाउ दे टेल यू दैट द फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को जो आप ऊपर मूव कर रहे हो तो आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो राइट सो द फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट लेट्स से द वैल्यू दे आर गोइंग टू गिव यू इज एंड दिस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग लेट्स से दिस से दैट यू आर अप्लाइंग हंड्रेड न्यूटन्स एक बॉक्स है हैवी बॉक्स है जिसको आप पुश करने के लिए 
हंड्रेड न्यूटन्स अप्लाई करें एंड यू आर ट्राइंग टू टेक दिस बॉक्स अप दैट पॉइंट ना द क्वेश्चन इज अब स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि वेदर आर वी गोइंग टू टेक दिस फिफ्टीन मीटर्स डिस्टेंस और वी आर गोइंग टू टेक दिस टेन मीटर्स द प्रॉब्लम इज अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्टली देखते हो तो ऐसा फील होता है कि अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ऑब्वियसली दिस फिफ्टीन मीटर इज सम डिस्टेंस यू नीड टू टेक इसका तो कोई सिलसिला बनता ही नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स जो पूछ भूल जाते हैं वो ये है कि सी आई क्वेश्चन में क्या कह रहा है दैट फाइंड आउट और कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नाउ दे यूज मल्टीपल वर्ड्स है दे से ग्रेविटी जी पी ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट नॉट दिस डिस्टेंस दे आर राधर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस हाइट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी क्योंकि अगर इस बॉक्स का मैं वेट लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ ये बॉक्स और इसका मैं वेट ड्रॉ करता हूँ तो वेट हमेशा हमें पता है एक्ट्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स साउथ सो दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट ऑफ दिस बॉक्स ना इफ यू लुक एट द वेट विच इज ड्यू टू ग्रेविटी राइट सो इसके पैरल में जो डिस्टेंस आता है दैट इज दिस सो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह इफ दे आस्क के लेट सपोज नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी बट दैन वॉट सो लेट से इफ दे से दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्योंकि यहां पर एक फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं एक और चीज जो आपको रोक रही है रिजिस्ट कर रही है वो एक्चुअली इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है रेजिस्टेंस है दैट इज ट्राइंग टू स्टॉप यू सो इफ दे आस्क यू अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस डिस्टेंस राइट बिकॉज फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू होल्ड दिस वे नाउ दिस वे इज पैरल टू दिस डिस्टेंस नॉट दिस सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत समझने की बात है स्टूडेंट्स टेक इट स्लाइटली लाइटर बट इट्स नॉट समथिंग विच यू नीड टू फिगेट बिकॉज अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व प्रॉपरली और गेट द राइट आंसर 